नमस्कार आप सभी का हम स्वागत करते हैं संगीत सुधाकर पूज्य स्वामी श्री प्रदत दास जी के स्मृति में संगीत संध्या का आयोजन किया गया है आप सभी सुधी जन यहाँ पर धारे हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं और अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर हम इसके आलोक में आज की संध्या को प्रकाशित करना चाहते हैं हमारे मेहमान श्री मेघ ऋतु जी उच्च कोटि के कवि हैं संगीत के प्रति समर्पित श्री महाले जी बांसुरी वादक श्री सुनील कांत गुप्ता जी और सर्वश्री स्वामी श्री चैतन्य स्वरूप जी से हम निवेदन करते हैं और स्वामी घनश्याम स्वरूप जी से निवेदन करते हैं आप यहाँ आए और दीप प्रज्वलित कर आज के आयोजन का विधिवत आरंभ करें पंडित रॉबिन चैटर्जी इस शहर की विडम्बना है दो पंक्तियां इस शहर के लिए कहकर तो आरंभ करना चाहूंगा बड़ी भीड़ का शहर लेकिन अपने अलग मिजाज का शहर सड़कों पर चलते राहगीर स्कूल जाते बच्चे तेज दौड़ती लोकल गाड़ियां सब कुछ तरतीब वार सिस्टमेटिक शहर की ये सारी क्रियाएं किसी संगीत की तरह है जो इसी लय पर शहर के दिल की धड़कन की तरह है शहर का सारा व्यापार मीठी सास की धुन से चल रहा है लगता है इसकी कड़ी टूटी तो सास के सारे तार टूट जाएंगे शहर के लोग जवान होते हैं तो इसी लय पर और बूढ़े होते हैं तो इसी लय पर इसी लय पर पीढ़ियां बीत जाती हैं आप इसे संगीत कह लीजिए या नाजुक सा संतुलन पहले जैसे जीवन का बनाते हैं इसी में लोगों ने जिंदगी जीने की कला ढूंढ ली है वो कला स्थान स्थान पर एक केंद्र बनाती है एक जगह बनाती है ऐसे संस्थानों में ऐसे आयोजनों में जहां से लोगों को जीवन की ऊर्जा मिलती है जहां से जीने के वो तत्व मिलते हैं कि मनुष्य वर्षों वर्षों तक अपने यौवन को बनाए रखता है अब उसकी आत्मा का जो प्रकाश है स्वयं को प्रकाशित करता है और जीवन को भी समाज को भी प्रकाशित करता है मित्रों हम ऐसी पवित्र माटी पर यहां एकत्रित है जहां संतों का समागम है पूज्य स्वामी श्री वल्लभ दास जी यहां साधना किया करते थे संत समर्पित संत और सुरु के संत दोनों का समागम सुर और जो समर्पित भाव है स्वामी उन्हें कहते हैं जिन्होंने जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है जिन्होंने 
परिवार को छोड़ दिया है जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है और ऐसा मार्ग चुना है जिससे ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है जब अपने आप को उसका दास बना लिया तो समाज ने ऐसे लोगों को स्वामी कहा महाराज कहा क्योंकि इन्हीं का राज्य जीवन पर है जो संसार में डूबे हुए हैं और संसार को पकड़ना चाहते हैं वो तो सांसारी है उनका अस्तित्व कहां रह पाता है मुक्त होने के बाद ही सारी चीजें मिलती है उसकी परमात्मा की स्वामी जी ने संगीत यात्रा में बहुत कुछ अर्जित किया है स्वामी नारायण संप्रदाय से भक्ति मार्ग अपनाया पर संगीत को आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत समझा मृदंग तबला गायन आपका भी मौसकी उस्ताद फैयाज खान साहब उस्ताद अका हसैन खान साहब आगरा घराने के इनसे आपने ये विद्या अर्जित की और ये जो कुछ भी अर्जित किया उनकी इच्छा थी एक संस्थान बने जहां पर ये नई पीढ़ी को सौंपा जाए अगर ये सारा बेवा ये सारा बीज नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किया जाता है तो नष्ट हो जाएगा उस परमात्मा के मार्ग पर चढ़ने के आगे बढ़ने की ऋषि मुनियों की तपस्या का अर्थ अधूरा रह जाएगा उन्होंने ऐसा ही चाह है आचार्य काका कालेकर के हाथों इस संस्थान का उद्घाटन हुआ और ये जो प्रबंधन समिति है या आश्रम है श्री वल्लभ आश्रम इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री वल्लभ विविध लक्ष्य विद्यालय श्री वल्लभ संगीतालय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत डांस एकेडमी और योग सेंटर के रूप में इस संस्थान का प्रबंधन हो रहा है महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त है स्वामी जी की कल्पना थी कि एक ऐसा गुरुकुल हो जहां गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षण का कार्य हो सुंदर हवा सुंदर प्रकृति के बोध में हो और वो स्थान वलसाड़ में पार्टी नामक स्थान पर किला पार्टी नामक स्थान पर चुना गया जहां पर स्वामी जी के समर्पित दो शिष्य हैं स्वामी श्री हरिप्रसाद जी स्वामी श्री चैतन्य स्वरूप जी आप दोनों लोगों के अथक प्रयास से दो आश्रम संचालित हो रहे हैं और वहां पर विद्यार्थी अपने इस सामाजिक जीवन की शिक्षा भौतिक जीवन की शिक्षा और संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सबसे बड़ी उपलब्धि जब कोई व्यक्ति देश के लिए समाज के लिए मानवता के लिए कोई काम करता है तो समाज उसका जय जयकार करता है और प्रशासन तक जय जयकार करता है जब उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से इस समाज का कुछ हित किया स्वामी जी के नाम पर इस सड़क का भी नामकरण हुआ है स्वामी श्री वल्लभ दास मार्ग ताकि ये शहर रहे इस शहर का जब तक अस्तित्व तो रहे स्वामी जी को लोग स्मरण करते रहे और इसलिए स्मरण करते रहे ये सिर्फ एक मार्ग नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी ने जो जीवन का मार्ग बताया है उस मार्ग पर ये प्रतीक है और इस प्रतीक की कल्पना करके उस मार्ग पर आगे बढ़े ये संबोधन है इस सड़क के नाम का उनका स्वामी जी जैसे समर्पित संत को हम स्मरण करने के लिए आज की संध्या हमने यहां आयोजित की है और दो गुणी कलाकार संगीत के जिनके कला से जिनके संगीत से सुनने वाले बहुत प्रभावित होते हैं एक थोड़ा सा शब्द मैं कहा करता हूं कि संगीत आनंद का विषय है जीवन में हम अक्सर ये भूल जाते हैं आनंद क्या है सुख क्या है दुख क्या है अक्सर हम सुख पाने के लिए दुखों का अंबार जुटा लेते हैं जब सुख की कल्पना करते हैं जैसे दिन की कल्पना करते हैं तो रात स्वतः आधे हिस्से में है उसी तरह दिन और रात सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में आते हैं सुख और दुख दोनों की स्थिति में हमारे जीवन में उत्तेजना आती है और उत्तेजना से हम उत्साहित हो जाते हैं लेकिन उत्तेजना का जो अंतिम चरण है वो अवसाद है वहीं से दुखों का सृजन होता है हम जीवन के कठिन परिस्थितियों में कठिन अवस्था में पहुंच जाते हैं लेकिन इन सब से मुक्ति का एक ही रास्ता है आनंद की प्राप्ति आनंद के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमानंद की प्राप्ति करते हैं 
और इसका सीधा सरल आसान सा रास्ता है संगीत साधना करें संगीत की और यह श्रवण करें दो तो स्थितियों में हमें आनंद प्राप्त होता है तो ये दो कलाकार सुचि स्मिता और देवो प्रिय चैटर्जी कृष्ण की उस विधा को अपनाया है जिससे कृष्ण गोपियों को मोहित करते थे पूरी वृंदावन की प्रकृति मुक्त हो जाया करती थी वो साहस है जिसे कृष्ण भगवान ने स्वयं अपनाया है इन कलाकारों ने उसी साज को अपनाकर हमें आनंदित करने जा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की शिष्य इलाहाबाद में पैदा हुई संगीत परिवार में पली पढ़ी पिता बुढ़ी संगीत के पंडित रॉबिन चैटर्जी जिनका आशीर्वाद ही हमें मिला इन्हें मिला और नियमित रूप से मार्गदर्शन मिला मां श्रीमती कृष्णा चैटर्जी पंडित यशवंत बुआ जोशी हमारे बीच बधा रहे हैं इस मंच से आपका करते हैं हमें अपार हर्ष हो रहा है इतने बुरी संगीत के जीवन के उत्तरार्थ में आज भी संगीत के प्रति उतने ही समर्पित है और हमारे आयोजन में बधा रहे हैं हम आपके आभारी हैं हमें बुरी प्रसन्नता हो रही है मित्रों सुचिस्मिता और देवोप्रिया पिताजी के पंडित रॉबिन चैटर्जी और मां कृष्णा चैटर्जी से संगीत में मार्गदर्शन प्राप्त करती रही वर्ष 2005 में इन्होंने संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की इन्हें 2008 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसका बिस्मिल्ला खान पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है देश के अनेक मंचों पर इन्होंने प्रस्तुति की है विदेशों में बहुत सारे शहरों में अनेक संगीत समारोहों में इन्होंने प्रस्तुति की है इनकी सीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा दो सीढ़ी है जिनमें इन दोनों बहनों का गायन बजाना है और इनके गुरु पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी भी इनके साथ हैं एक सीढ़ी में वो संकलन है और इसे अपार लोकप्रियता के लिए आपको अवसर मिले इसे जरूर सुनिएगा बहुत आनंद आए हरे जी के साथ इन्होंने बहुत सारे आयोजनों में प्रस्तुति की है आज हमारे इस मंच को समृद्ध कर रही है राग यमन से आरंभ करेंगी हमें राग यमन को राग कल्याण कहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम साहित्य के हैं और ये शब्द प्रभावित करता है कल्याण शब्द का अर्थ यही है कि जन कल्याण मानवता का कल्याण तो संगीत के बारे में मुझे जानकारी बहुत कम है तो संगीत के विद्वान दोनों रागों की व्याख्या अपने सुरों से बेहतर कर सकते हैं लेकिन शब्दों शायद साहित्यिक शब्दों का अर्थ बताते हुए मुझे कल्याण शब्द बहुत रुचि कर लगता है तबले पर संगत कर रहे हैं श्री हरे कृष्ण पर घनश्याम जी स्वामी घनश्याम जी सुचिस्मिता को सम्मानित करना करने जा रहे हैं देवोप्रिया चैटर्जी तबले पर श्री हरे कृष्ण रथ एक बार और हम चाहते हैं तालीम से सभी इस मंच